Ciao à tutti, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous apprendre une règle que même les Français n'arrivent pas à retenir. Euh, pourtant, une règle très très simple et facile à comprendre. Je vais vous expliquer quand est-ce qu'on met « ou » avec accent et quand est-ce qu'on met « ou » sans accent. Et je vous garantis qu'en quelques minutes, vous allez parfaitement comprendre. Alors déjà la règle, quand est-ce qu'on met « ou » sans accent et quand est-ce qu'on met « ou » avec accent Alors « ou » sans accent, on va le mettre lorsqu'il s'agit d'un choix, lorsqu'on doit choisir entre deux choses et quand on peut remplacer par « ou bien ». On met « ou » accent lorsqu'on ne peut pas remplacer par « ou bien » et lorsqu'il s'agit d'un lieu. On va voir plusieurs exemples pour le « ou » sans accent. Plusieurs exemples avec le « ou » accent. Et à la fin, pour être sûr que vous avez bien compris, on verra des phrases où il faudra mettre les deux « ou » pour voir quand est-ce qu'on met sans accent, quand est-ce qu'on met avec accent. Donc là, on commence les exemples euh, du « ou » sans accent. « Tu veux une pomme ou une poire ?» Ce qu'il faut se poser comme question, c'est « est-ce que c'est un choix ?» Est-ce qu'on nous demande de choisir si on préfère la pomme ou la poire Oui. Et est-ce qu'on peut dire « ou bien » Tu veux une pomme ou bien une poire Oui. C'est un choix et on peut remplacer par « ou bien ». Donc, le « ou » à utiliser ici, c'est « ou » sans accent. Un autre exemple. Il faut en parler à ton père ou à à ta mère. Alors on se pose la question, est-ce qu'on doit choisir Est-ce qu'on a un choix à faire Oui, il faut en parler soit à son père, soit à sa mère. Et est-ce qu'on peut remplacer par ou bien Il faut en parler à ton père ou bien à ta mère. Oui, donc c'est ou sans accent. Un autre exemple. Pour Noël, il va à la montagne ou à la mer. Alors, est-ce qu'il s'agit d'un choix Oui, puisque à Noël, il choisit entre la montagne et la mer. Et est-ce qu'on peut remplacer par ou bien Pour Noël, il va à la montagne ou bien à la mer. Oui, donc c'est ou sans accent. Dernier exemple avec le « ou » sans accent. Tu préfères le rouge ou le bleu Est-ce que c'est un choix Est-ce qu'on doit choisir Oui, puisqu'on doit choisir si on préfère le rouge ou le bleu. Et est-ce qu'on peut remplacer par « ou bien » Tu préfères le rouge ou bien le bleu Oui, donc c'est « ou » sans accent. Maintenant, on va voir les exemples euh, quand on utilise « ou » avec accent. Alors, on met « ou » avec accent quand on parle d'un lieu, d'un endroit. Alors, « où vas-tu ce soir ?» On ne peut pas remplacer par « ou bien ». On ne peut pas dire « où bien vas-tu ce soir ?» Ça ne veut rien dire. Et par contre, on se demande dans quel endroit, dans quel lieu on va ce soir. Donc, on met « ou » accent. Ensuite, Paris est la ville où tu es né. Alors, on ne peut pas dire Paris est la ville où bien tu es né. Ça ne veut rien dire. Et en revanche, Paris est la ville, est le lieu, l'endroit où tu es né. Donc, on met où accent. Autre exemple, il fait froid où je travaille. On ne peut pas dire « il fait froid » ou « bien je travaille ». Ça ne veut rien dire. Et quand on, on dit « il fait froid » ou « je travaille », on parle de l'endroit, du lieu où je travaille. Donc, on met « ou » accent. Et dernier exemple pour « ou » accent. « Où est rangé le papier ?» C'est une question que je me pose. Et je ne peux pas dire « ou bien est rangé le papier ». Ça ne veut rien dire. Mais je me demande dans quel lieu, dans quel endroit est rangé le papier. Donc, on met où accent. 
Alors maintenant, on va voir des phrases où il y a les deux « ou » dedans pour savoir quand est-ce qu'on met « ou » accent et « ou » sans accent. Alors, « où aller en vacances ?»« En Afrique ou en Asie ?» Alors, pour savoir déjà le premier « ou », est-ce qu'on peut dire « ou bien aller en vacances ?» Non, ça veut rien dire. Donc, c'est un lieu. Et oui, en effet, on se demande dans quel endroit on va aller en vacances. Le premier « ou » est donc « ou » accent. Ensuite, « en Afrique » ou « en Asie » Est-ce qu'on peut dire « ou bien »« en Afrique » ou « bien »« en Asie » Oui, et en plus, on nous demande de choisir entre l'Afrique et l'Asie. Le deuxième « ou » est donc « ou » sans accent. Autre phrase. « Où est Paul ?»« Chez Luc » ou « chez Caroline ?» Premier « ou ». Est-ce qu'on peut dire « ou bien »?« Ou bien » et « Paul » Non, ça ne veut rien dire. Et en revanche, on se demande dans quel lieu, dans quel endroit se trouve Paul. Donc, le premier « ou » est « ou » avec accent. Ensuite, on se demande si Paul est chez Luc ou bien chez Caroline. Il est « ou » chez Luc ou chez Caroline. Donc, c'est un choix. Le deuxième « ou », c'est « ou » sans accent. Le printemps ou l'été, ce sont des saisons où il y a du soleil. Alors, le premier « ou », le printemps ou l'été, est-ce qu'on peut dire « ou bien » Le printemps ou bien l'été, oui. Et en plus on a le choix entre le printemps ou l'été. Le premier « ou » est donc un « ou » sans accent. Ensuite, ce sont des saisons où il y a du soleil. Ce sont des saisons où bien il y a du soleil. Non. Et en revanche, on se dit que le printemps et l'été sont des saisons dans lesquelles le « où » il y a du soleil. C'est donc un lieu. Et là, on met « où » accent. Voilà. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo utile. Maintenant, je suis sûre que vous ne ferez plus d'erreur entre le « où » accent et le « où » sans accent et que vous êtes maintenant beaucoup plus calé que certains Français. Je vous lance un petit défi, celui de d'écrire dans les commentaires une phrase très simple, ou même deux phrases si vous voulez, dans laquelle vous utilisez le « ou » accent et le « ou » sans accent pour voir si vous avez bien compris. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, ça serait gentil de mettre un pouce pour que je comprenne que vous aimez ce genre de vidéo. Pensez à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait pour ne pas louper les prochaines vidéos de vocabulaire. Et moi, je vous dis à très bientôt a presto, ciao ciao